వెల్కమ్ టు ఎన్ ఫోర్ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ముగిసిన పోలింగ్ డిసెంబర్ మూడున ఎన్నికల కౌంటింగ్ గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే తగ్గిన పోలింగ్ శాతం రేణిగుంట చేరుకున్న చంద్రబాబు ఎయిర్పోర్టులో ఘనస్వాగతం పలికిన టీడీపీ శ్రేణులు సందడి చేస్తున్న ఎగ్జిట్ పోల్స్ అధికార బీఆర్ఎస్ కు రెండో స్థానం ఎగ్జిట్ పోల్స్ చూసి కంగారు పడద్దు విజయం మనదే తేల్చి చెప్పిన కేటీఆర్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్లోరింగ్ ప్రక్రియ ముగిసింది మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మిగిలిన ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పోలింగ్ తెరపడింది ఐదు గంటలలోపు పోలింగ్ బూత్ల వద్ద క్యూ లైన్లలో ఉన్న వారికి మాత్రం ఓటు వేసే అవకాశం ఉంటుంది పోలింగ్ ప్రక్రియ ముగియడంతో అభ్యర్థుల భౌతవ్యం ఈవీఎంలలో నిక్షిప్తమైంది మరో గంట గంటన్నరలో క్యూ లైన్లో ఉన్న వారు కూడా వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోబోతున్నారు డిసెంబర్ మూడున ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరగనుంది ఎన్నికలు నిలబడ్డ రెండు వేల రెండు వందల తొంభై మంది అభ్యర్థుల భౌతవ్యం మూడున తేలనుంది తదుపరి ప్రభుత్వం ఎవరిదో తేలిపోనుంది ఎన్నికలు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఘర్షణలు మినహా ప్రశాంతంగా జరిగాయి గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే ఎన్నికల్లో పోలింగ్ శాతం తగ్గడం నిరాశాజనకమైన విషయంగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది ఉదయం ఏడు గంటలకు ప్రారంభమైన ఓటింగ్ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ముగిసింది ఐదు గంటల సమయానికి క్యూ లైన్ లో ఉన్న వారికి ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు ఇక పోలింగ్ ముగిసిన నేపథ్యంలో ఎగ్జిట్ పోల్స్ వెల్లడయ్యాయి దాదాపు తెలంగాణలో సర్వేలని కాంగ్రెస్ పార్టీకి మొగ్గు చూపుతుండడం విశేషం అధికార బీఆర్ఎస్ రెండో స్థానంలో సరిపెట్టుకోగా బీజేపీ కంటే ఇతరులకి ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయని ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెబుతున్నాయి ఇక ఏ ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వే కూడా జనసేన పార్టీ ఊసే ఎత్తలేదు వివిధ ఎగ్జిట్ పోల్స్ వివరాలు తెలంగాణలో మొత్తం అసెంబ్లీ స్థానాల సంఖ్య నూట పంతొమ్మిది ఆరా ఎగ్జిట్ పోల్స్ సర్వే కాంగ్రెస్ యాభై ఎనిమిది నుంచి అరవై ఏడు స్థానాలు బీఆర్ఎస్ నలభై ఒక్క నుంచి నలభై తొమ్మిది స్థానాలు బీజేపీ ఐదు నుంచి ఏడు స్థానాలు ఇతరులు ఏడు నుంచి తొమ్మిది స్థానాలు స్థానిక స్ట్రాటజీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కాంగ్రెస్ అరవై ఏడు నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది స్థానాలు బీఆర్ఎస్ ఇరవై రెండు నుంచి ముప్పై ఒక్క స్థానాలు బీజేపీ ఆరు నుంచి తొమ్మిది స్థానాలు ఎంఐఎం ఆరు నుంచి ఏడు స్థానాలు సిపాక్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కాంగ్రెస్ అరవై ఐదు స్థానాలు బీఆర్ఎస్ నలభై ఒక్క స్థానాలు బీజేపీ నాలుగు స్థానాలు ఇతరులు తొమ్మిది స్థానాలు సిఎన్ఎన్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కాంగ్రెస్ యాభై ఆరు స్థానాలు బీఆర్ఎస్ నలభై ఎనిమిది స్థానాలు బీజేపీ పది స్థానాలు ఇతరులు ఐదు స్థానాలు పోల్ రెండ్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కాంగ్రెస్ అరవై ఐదు నుంచి అరవై ఎనిమిది స్థానాలు బీఆర్ఎస్ ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై స్థానాలు బీజేపీ ఏడు నుంచి పది స్థానాలు ఇతరులు ఆరు నుంచి తొమ్మిది స్థానాలుగా పేర్కొన్నారు ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు చూసి కంగారు పడాల్సిన పని లేదని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు మళ్లీ అధికారంలోకి బీఆర్ఎస్ పార్టీదేనని పేర్కొన్నారు తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత తెలంగాణ భవన్ లో కేటీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడారు ఈ రకమైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ ను గతంలోనూ చూసాం ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్పు అని నిరూపించడం మాకు కొత్తమీ కాదు డిసెంబర్ మూడున డెబ్బైకి పైగా స్థానాలకు విజయం సాధిస్తామన్నారు ఎగ్జిట్ పోల్స్ చూసి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు కొన్ని మీడియా సంస్థలు సర్వేలు చేయకుండా ఏదో రెండు మంది అడిగినట్టు చేసి దాన్ని గొప్పగా చేసి చూపిస్తారు గతంలో ఐదు మీడియా సంస్థలు అడిగాను ఒక వైపు లైన్లు ఉన్నాయి ఒక వైపు పీపుల్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ క్యూస్ దే ఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ టు ఓట్ అండ్ వీ ఆర్ అవేర్ దట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్ యునో బేసికలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ voting pattern this is where this is something that they are trying to drive so why don't you actually ensure that the polling gets completed the line lo unna vallandaru polling chese daaka meer aapal kada ante led led election commission nibandhanalu 530 nunchi chesukochu ani undi this is what he said i don't mind you know playing by the rule book but all i wanted to say nen anedi em ante ee rakamaina exit polls gathamlo kuda chusamu maaku kotta ga ఎగ్జిట్ పోల్స్ ని తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడం కొత్త కాదు అండ్ ఐ ప్రామిస్ యూ ఫర్ దోస్ ఆఫ్ యూ ఓవర్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ అండ్ హూ వాంట్ కేసీఆర్ గారు టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ రన్ దిస్ స్టేట్ ఐ ప్రామిస్ యూ ఆన్ డిసెంబర్ థర్డ్ వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ బిట్వీన్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ సెవెంటీ ప్లస్ సీట్స్ తో వస్తున్నాం ఇది మీరు చూడండి యూ వెయిట్ అండ్ వాచ్ మీరు ఇది నేను చెప్పింది వాస్తవమా కాదా ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్ప కాదా మీరే చూస్తారు డిసెంబర్ మూడు నాడు డెబ్బై ప్లస్ సీట్లు నేను అనుకున్నది ఎనభై ఎనిమిది అని కానీ కొన్ని అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఆటంకాలు వచ్చినట్టునే డెబ్బై ప్లస్ సీట్స్ వస్తాయి ఆ పైన ఎంత వస్తాయని నేను చెప్పలేను కానీ సెవె
ఇవాళ ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ చూసి కంగారు పడాల్సిన పని లేదు ఇవాళ ఆనాడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పింది నేను ఏజెన్సీల పేర్లు చెప్తే ఇక్కడ వాళ్ళ రిపోర్టర్లు ఉన్నారు బాధపడతారు కాబట్టి ఆ రోజు కొంతమంది ఇదే సేమ్ నేషనల్ మీడియా వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు సర్వే చేయరు సంఘ ఏం చేయరు ఏదో రెండు వందల మందిని పట్టుకునేది అడిగినట్టు చేసి దాన్ని పెద్ద అది పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ మాదిరిగా గొప్పగా చేసి చూపెడతారు ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే నేషనల్ మీడియా ఇదే వాళ్ళు చేసిన సర్వే లేదు మీరు చదువుకోవచ్చు ఎవరేం చేశారనేది సో అబౌట్ ఫైవ్ పీపుల్ హెడ్ కండక్టెడ్ అ సర్వే ఎగ్జిట్ పోల్ బ్యాక్ దెన్ ఓన్లీ వన్ గాట్ ఇట్ రైట్ సో ఇప్పుడు కూడా ఎగ్జిట్ పోల్స్ పేరిట న్యూ సెన్స్ నాన్ సెన్స్ కన్ఫ్యూజన్ చేసే వాళ్ళందరికీ దేర్ విల్ బి ఎగ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఆన్ ద థర్డ్ అండ్ యువర్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ నచ్చ ఆల్ అండ్ సైన్ యువర్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ మీకు మళ్ళీ మీకు న్యూస్ మీడియాలో మీకు అలవాటు ఏమంటే ఏముంది మాకు వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా చెప్పామో అంటారు తర్వాత దులుపుకుంటారు అది మీ ఇష్టం కానీ బట్ పాయింట్ ఏంటంటే యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ వెన్ యూ పుట్ అవుట్ అ పోల్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ ఈజ్ ఎట్ రిస్క్ నో బడీ విల్ బిలీవ్ యూ నెక్స్ట్ టైమ్ సో యూ బెటర్ థింక్ ట్వైస్ ఫస్ట్లీ అండ్ సెకండ్లీ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లాజికల్ ఎగ్జిట్ పోల్ దిస్ ఇస్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ క్యూర్ అప్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ ఓటింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఇస్ దాట్ యువర్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ కంటిన్యూయింగ్ టు ఓట్ అండ్ యూ యూ కమ్ అవుట్ విత్ దిస్ అండ్ పబ్లిష్ ఇట్ ఇన్ వే ఇండైరెక్ట్లీ యువర్ ఐ కెన్ అక్యూజ్ యూ ఆల్సో ఆఫ్ బీయింగ్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లవ్ విత్ మై ఆపోజిషన్ బట్ ఆల్ నాట్ గో దట్ ఫార్ ఆల్ ఐమ్ గోన్ సేస్ ఇట్స్ ఇట్స్ రిడిక్యులస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో బేసిక్లీ టు అలౌ ఫర్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అట్ ఫైవ్ థర్టీ వన్ పీపుల్ ఆర్ కియింగ్ అప్ టు ఓట్ టిల్ నైన్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ 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 లూడిక్రస్ you know of election commission of india it has to revise its rules and also i request all the agencies which are jumping the gun meeru december 3 nadu tappayin tarvata tappayin ani kshamapan cheptara telangana pradeshalu adu kuda adugutunnaru do you have the do you have the audacity i mean you have the audacity to publish numbers do you have the courage to accept that you are at fault and therefore apologize to the people undadi unfortunately media doesn't seem to have any any such uh, Uh, you know qualms about uh, i'm sorry and you know, i've seen some trust me i've seen some only after that i've come here because i wanted to tell my party cadre that don't believe this uh, nonsense because it is nonsense this is pure nonsense and i'm substantiating it by this in 2018 also this nonsense is rubbish was published and it is rubbish so therefore i'm calling it rubbish so my point is evaru confuse kaakandi వందకు వంద శాతం మన అధికారం వస్తుంది గవర్నమెంట్ లోకి వస్తున్నాము ఎవ్వరు కన్ఫ్యూజ్ కాబడే పని లేదు టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం నిమిత్తం సాయంత్రం రేణుగుంట చేరుకున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి చంద్రబాబు ప్రత్యేక విమానంలో వచ్చారు రేణుగుంట ఎయిర్పోర్ట్ వద్ద చంద్రబాబుకు టీడీపీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి టీడీపీ అధినేత రాకతో విమానాశ్రయం వద్ద భారీ కోలాహలం నెలకొంది టీడీపీ నేతలు కార్యకర్తలు నినాదాలతో హరితీర్చారు చంద్రబాబు పార్టీ శ్రేణులకు అభివాదం చేస్తూ ముందుకు సాగారు చంద్రబాబు రోడ్డు మార్గం ద్వారా తిరుమల చేరుకుంటున్నారు ఈ రాత్రికి తిరుమలలో బస చేసి రేపు ఉదయం వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకోనున్నారు అనంతరం రేణుగుంట ఎయిర్పోర్ట్ కు చేరుకుని విజయవాడ పయనం కానున్నారు తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు తన స్వగ్రామమైన సిద్దిపేట జిల్లా చింతమడకలో భార్య శోభతో కలిసి ఓటు వేశారు అటు మంత్రి కేటీఆర్ కవిత సైతం ఉదయమే హైదరాబాద్ లోని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటేశారు తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ఉపయోగించుకుని ఎన్నికల్లో లబ్ధికి సీఎం కేసీఆర్ పన్నాలు పండుతున్నారని 
టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు కొడంగల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న అనంతరం మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు వద్ద ఏపీ తెలంగాణ పోలీసుల మధ్య నెలకొన్న ఉధృతపై మీడియా ప్రతినిధులు ప్రశ్నించగా రేవంత్ స్పందించారు capable for the chief minister post there is a process aapko pata hai cricket team mein pehle selection committee team ko chunte hai uske baad usme se ek captain banate hai so it is it, 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 it is very similar mla chunne ke baad mls ko bita ke baat kar leke selection committee tay karenge to bahar koi bhi audience selection team selection captain ka selection nahi kar sakte to ye le raha the strategic move dikhante hai సంవత్సరాలు ఆల్మోస్ట్ కొన్ని ఆరు సంవత్సరాలు నాగార్జున సాగర్ ఎక్కడికి పోదు ఆ గేట్లు ఎక్కడికి పోదు ఈ రోజు తెల్లవారుజామున పోలింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఇలాంటి అంశాలకు తెరలు ఎత్తున్నారు అంటే తెలంగాణ ప్రజలు సమస్యపూర్తి ఉన్న వాళ్ళు సమస్యను అర్థం చేసుకోవాలని కూడా ఇప్పుడు ఎవరు ఎందుకు ఏం ఆశించే ఓకే ఇట్లాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అనేది కళ్ళగట్టినట్టుగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు గేట్లు అక్కడే ఉంటాయి నాగార్జున సాగర్ అక్కడే ఉంటుంది నీళ్లు కూడా అక్కడే ఉంటుంది ఇక్కడ కొత్త ప్రభుత్వం వస్తుంది ఈ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడే వరకు స్టేట్ ఎలక్ట్రల్ ఆఫీస్ సాధ్యత తీసుకొని చర్చించాలి ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు రాకుండా చూడాలి అదేవిధంగా తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాల నుంచి చంద్రశేఖర్ రావు పరిష్కరించకపోవడం వల్ల ఇట్లాంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ సమస్యలకు అన్నిటికీ శాశ్వత పరిష్కారం రావాలంటే ప్రజలు ఆమోదయోగ్యమైన ప్రభుత్వం రావాలి రాబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఏ రాష్ట్రంతో సమస్య ఉన్నది అది ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు కర్ణాటక కావచ్చు ముఖ్యంగా నీళ్ళకు సంబంధించి సమస్యల్ని సామరస్యపూర్వకంగా ఇద్దరికి ఉపయోగపడే విధంగా పరిష్కరించుకొని ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ భారతదేశం కూడా నీటిని పంచుకుంటున్నారు రెండు దేశాలే ప్రాజెక్టులలో నీటిని మాట్లాడుకొని పంచుకుంటున్నప్పుడు రెండు రాష్ట్రాలు మూడు రాష్ట్రాలు పంచుకోవడానికి ఇబ్బంది లేదు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ సమయస్ఫూర్తితో సమన్వయంతో కృష్ణా నది జలాల విషయం కావచ్చు గోదావరి నది జలాల విషయంలో కావచ్చు అదేవిధంగా ఆస్తుల పంపకాల విషయంలో కావచ్చు లేకపోతే వివాదంలో ఉన్న ఇతర అంశాలు కావచ్చు వాటన్నిటినీ కూర్చొని చర్చించుకొని పరిష్కరించుకుంటాము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయబోయే ప్రభుత్వంలో చాలా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తాము నేను తెలంగాణ నాలుగు కోట్ల ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఇట్లాంటి కుట్రలలో మీరు ఎవ్వరూ పడకండి ఇట్లాంటి కుట్రలు మన ఎన్నికలలో ఓట్లు వేసే విధానం మీద ప్రభావితం చూపించాల్సిన అవసరం లేదు నాగార్జున సాగర్ అక్కడే ఉంటుంది గేట్లు అక్కడే ఉంటున్నాయి మనందరం ఇక్కడనే ఉంటాం రెండు ప్రభుత్వాలు ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాలు కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఈ సమస్యకు సరైన పరిష్కారం చూపించే బాధ్యత మాది ఇప్పటి వరకు ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాలన్న చిత్తశుద్ధి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి లేదు అవసరమైనప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ అంశాన్ని ఒక సెంటిమెంట్గా ఉపయోగించుకొని ఎన్నికలలో రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని కేసీఆర్ ఏవైతే పన్నాగలు పన్నుతున్నారో ఇట్లాంటి వాటితో ప్రయోజనం పొందాలని చూస్తుండ్రు కాబట్టి ఇరవై నాలుగు గంటల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసి తన బాధ్యతను నెరవేర్చానని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు నంది లో తన బాధ్యతో కలిసి ఓటు వేశారు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి తోడ్పడే వారికి మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే వారికి తాను ఓటు వేశారని చెప్పారు ప్రజలంతా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరారు ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రజలు ఈ ఓటింగ్ లో పెద్ద ఎత్తున భాగస్వాములవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు i do humbly appeal to all the urban voters to come out please vote because uh, only mega star chirinchi vi kutumba sabhyulato kalisi jubilee hills club lo vote vesinduku vachar bari surekha kutru sijaa to kalisi tana vote hakkunu vinayoginchukunnaru maro baba victor venkatesh kuda vote vesar shake pet international school lo dashaku rajamouli vote hakkunu vinayoginchukunnaru
పోలింగ్ బూత్ వేట ప్రచారం చేయడంతో ఎమ్మెల్సీ కౌతువై ఫిర్యాదు అందినట్లు సీఓ వికాస్ రాజ్ తెలిపారు దీనిపై డిఈఓకు నివేదించామని ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదైనట్లు చెప్పారు మరిన్ని చోట్ల ఫిర్యాదు ఉందని తెలిపారు రాష్ట్రంలో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోందని రెండు మూడు చోట్ల ఈవీఎంలు మార్చారని చెప్పారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓటింగ్ లో పాల్గొనేందుకు సినీ ప్రముఖులు పోలింగ్ కేంద్రాలకు క్యూ కట్టారు అక్కినే నాగార్జున ఫ్యామిలీ కూడా ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంది జూబ్లీ హిల్స్ లోని ప్రభుత్వ ఉమ్మే శాస్త్రాల్లో నాగార్జున అమల నాగ చైతన్య క్యూ లైన్ లో నిలబడి ఓటు వేశారు పాల్గొన్నారు అని ఇస్తే కదా పాల్గొన్నారు ఫింగర్ చూపండి నమస్కారం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఉపయోగని అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ నేతలతో పాటు సినీ ప్రముఖులు హుషారుగా పాల్గొంటున్నారు పాల్గొన్నారు వైఎస్సార్ టీపీ షీప్ షర్మిల తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు మరోవైపు సినీ తారలు ఓటింగ్ లో పాల్గొన్నారు దర్శకుడు రేష్ శేఖర్ కమల విక్టరీ టు డెమోక్రసీ అందరూ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాలి మన జీవితాన్ని కర్నీ శిరీష అలియాస్ బర్ర లెక్క పెద్ద కొత్తపల్లి మండలం మరికల్ గ్రామంలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు కొల్లాపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఆమె స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు హైకోర్టు ఆదేశాలతో ఆమెకు ఈసీ సెక్యూరిటీ ఇచ్చింది ఈ సెక్యూరిటీతో ఆమె పోలింగ్ కేంద్రం వదిలి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ మీరు వేసే ఓటు రాబోయే ఐదేళ్ల పాటు రాష్ట్ర ప్రగతిని రాష్ట్ర గతిని నిర్ణయిస్తుందని రాష్ట్ర బీజేపీ చీఫ్ కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు నూతన తెలంగాణ ఏర్పాటుకు ప్రతి ఓటు కీలకం కానుందని పేర్కొన్నారు శాసనసభకు జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో అనేక నియోజకవర్గాల్లో ఉత్సాహంగా ముందుకొచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజలకు భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాను
ఎన్నికలు సజావుగా నిర్వహించడం కోసం ఎలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించినటువంటి అధికారులు విశేషంగా కృషి చేశారు వాస్తవానికి అనేక ప్రాంతాలలో ఎన్నికల నియమావళిని ఉల్లంఘించి ప్రధానంగా అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ పెద్ద ఎత్తున మరి డబ్బులు పంపిణీ చేయడము మద్యం పంపిణీ చేయడము పూర్తి స్థాయిలో వాయిలేట్ చేయడం జరిగింది మరింత కఠినంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ వేధించాల్సినటువంటి అవసరం ఉండింది పోలీసులు ప్రభుత్వ యంత్రాంగము ఎలక్షన్ కమిషన్ చేతిలో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ అజమాయిషిలో ఉన్నప్పటికీ పోలీసులు మాత్రము మేము కేసీఆర్ యొక్క కనసైగల్లో పనిచేస్తా ఉన్నాము టీఆర్ఎస్ పార్టీ కనసైగల్లో పనిచేస్తా ఉన్నాము అనేటువంటి ఆలోచనతోటి పనిచేశారు తప్ప నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి పోలీసు వ్యవస్థ మరి పూర్తి స్థాయిలో మరి ఆ రకంగా వ్యవహరించలేదన్న విషయం చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది అనేక ప్రాంతాలలో పోలీసుల కళ్ళ ముందే వేల కోట్ల రూపాయలు ఓటర్లను మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ డబ్బులు పంపిణీ చేసినప్పటికీ నిస్సాయంగా పోలీసులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాము కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ రెండు పార్టీలు కూడా పోటీ పడి ప్రజలకు డబ్బులు పంపిణీ చేసిన విషయం అన్ని ప్రాంతాల్లో మనకు వస్తున్నటువంటి వార్తలు మరి దానికి తోడు ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున మరి ప్రజలను భయభ్రాంతులు చేసేటువంటి ప్రయత్నము చేసినటువంటి విషయం మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఇంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ముఖ్యంగా యువత చాలా ధైర్యంతో ఇక ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ విజయం కోసం భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతుగా పనిచేశారు పార్టీ కార్యకర్తలకు నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను మొక్కవని ధైర్యంతో అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో నిర్మల్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి అల్లోహల ఇంద్రకిరణ్ రెడ్డి పోలింగ్ బూత్ కి పార్టీ కండువాత వెళ్లడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఆయన ఎర్రపల్లి గ్రామంలో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు పోలింగ్ కి కండువాత వెళ్లడం ఏంటని ఇది ఓటర్లను ప్రభావితం చేసినట్లు అవుతుందని విమర్శలు వస్తున్నాయి మరి దీనిపై అధికారులు ఏ విధంగా స్పందిస్తారో చూడాలి నాగార్జున సాగర్ నీటి విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం పంతం నెగ్గించుకుంది డ్యాం నుంచి గుడికాల వరకు ఒంగోలు చీఫ్ ఇంజనీర్ ఆధ్వర్యంలో అధికారులు గేట్లు ఎత్తారు ఐదో గేట్ నుంచి రెండు వేల క్యూసెక్ల తాగునీటిని విడుదల చేశారు దాదాపు ఐదు వందల మంది ఏపీ పోలీసులు వచ్చి డ్యాం పదమూడు గేట్లను ఆక్రమించిన విషయం తెలిసిందే దీనిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పందించాల్సి ఉంది నాగార్జున సాగర్ డ్యాం ను గత అర్ధరాత్రి ఏపీ పోలీసులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం తదనంతర పరిణామాలతో ఉద్రిక్తత నెలకొనడంపై బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షులు పురంధీశ్వరులు స్పందించారు తెలంగాణలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న వేళ 
నీటి ఆలోచన రావడం ఓట్ల కోసమేనని ఆరోపించారు ఇది ఘోరాతి ఘోరమని మండిపడ్డారు ఇది రెండు రాష్ట్రాల మధ్య చిచ్చు పెట్టే ఘటన తప్ప మరొకటి కాదన్నారు నాలుగు వందల మండలాల్లో కరువు ఉంటే వంద మండలాలకే దాన్ని పరిమితం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కరువు గురించి అధికారులు చెప్పినా పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఎవరో తెలియక ప్రజలు ఆయన కోసం వెతుక్కుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు మరోవైపు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు కూడా ఈ ఘటనపై విమర్శలు చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ఎన్నికలు జరుగుతున్న వేళ ఓట్ల కోసం వేసిన ఎత్తుగడ తప్ప మరొకటి కాదని ఆరోపించారు బుల్టెన్ ముగిసే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ముగిసిన పోలింగ్ డిసెంబర్ మూడున ఎన్నికల కౌంటింగ్ గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే తగ్గిన పోలింగ్ శాతం రేణిగుంట చేరుకున్న చంద్రబాబు ఎయిర్పోర్టులో ఘన స్వాగతం పలికిన టీడీపీ శ్రేణులు సందడి చేస్తున్న ఎగ్జిట్ పోల్స్ అధికార బీఆర్ఎస్ కు రెండవ స్థానం ఎగ్జిట్ పోల్స్ చూసి కంగారు పడొద్దు విజయం మనదే తేల్చి చెప్పిన కేటీఆర్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎన్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్